Hello, hello. How are you today? How is it going? Buenas noches, ¿cómo están? How are you today? Hi. Hi, it's good to have you here, my dear participants. Es bueno tenerles con nosotros. Okay. Okay. Um, for today, we are going to continue with the platform. But before that, uh, I would like to uh, to have a review with the uh, topic that was pending from uh, the section four. Si ustedes recuerdan, teníamos una práctica pendiente de la sección cuatro. And then we are going to have uh, the part the class in two parts, ¿verdad? Vamos a tener la clase como en dos partes, ¿verdad? La primera parte es para eh, recordar esta práctica que se nos quedó pendiente, que es el tema de adjectives. So, let me... Solo denme un segundo para poder ubicar la presentación. Y después, then we are going to talk about possessives. Solo denme un segundito. Ok. Ok, we are going to have these two parts. Vamos a tener esto en dos partes. En realidad, ayer teníamos que haberlo hecho, pero se me escapó. Así es que vamos a tener la primera media hora de esto y luego vamos a conectar con el siguiente tema de la plataforma. So, let me... Just open the presentation that I have for you tonight. Okay. So here, uh, can you watch my screen? Podemos ver mi pantalla? Yes. Yes, yes. okay. Okay, yes. so just a yes. reminder of what is an adjective. Solo es un recordatorio de qué es un adjetivo, ¿verdad? An adjective is a word that describes or gives more information about a noun or a pronoun, right? So, for example, we say yellow flower, beautiful paint. Yo solo puedo decir flower. Y no sé más acerca de la flor, ¿verdad? Solo sé que es un flower, un nombre, un sustantivo. Pero cuando yo digo yellow flower, el color también es un adjetivo que me sirve para calificar o describir la flor, ¿verdad? Yo digo flor amarilla. But please notice that in Spanish we say flor amarilla. But in English, we say yellow flower. En inglés, eh, usualmente, el adjetivo va al principio, ¿verdad? Decimos yellow flower. O podemos decir, the flower is yellow. Pero en ese caso, utilizamos el verbo to be. Ya más adelante vamos a ver cómo es la, la estructura en ese caso. Beautiful paint. Eh, pintura en, en español, ¿verdad? Una pintura hermosa, pero... Eh, de nuevo, ¿verdad? En inglés decimos primero el adjetivo y luego el, el, el sustantivo. So here, look. Eh, identify all the adjectives you can, ¿verdad? For example, the big blue spaces, spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. Todos estos que están eh, en purple color, ¿verdad? En, en moradito son adjetivos. Blue big space, eh, spaceship, ¿verdad? El blue es color, pero también es un adjetivo. Big es un adjetivo. Hot, bright, and happy, ¿verdad? Eh, then, in the reading, it says, For dinner, my mom is cooking pizza. I'm watching her while she makes it. Her small hands pick up the big bag of flour and she tips it into the red bowl. She mixes in some warm water, a pinch of white salt and a, pa and a packet of yeast. Watch, I watch as she mixes the sticky dough together and then kneads, kneads it on the clean table top. Next, she shapes the dough into a big circle and spreads on the, on the fresh red tomato sauce. I ask if I can help and she lets me sprinkle on the dried herbs from the tiny jars. His job is fun. Finally, we add some gooey mozzarella and my mom slides the pizza into the hot oven. I can't wait to eat. 
So all of the uh, underline in red color are adjectives. Small, big, red, warm, white, sticky, clean, big, fresh, red, dried, tiny, fun, gooey, hot. Okay, those are adjectives. So in the platform, the adjectives are more related to, uh, to describe your height, age, build, your face, or your length. For example, for height, we say tall, short, or medium. ¿verdad? Alto, bajito, o de mediana estatura. Medium height. To talk about age, para hablar de la edad, decimos old, middle age, aged, young. ¿Verdad? De edad... Eh, Adulta, ¿verdad? Viejo, de edad, eh, eh, mediana edad y eh, joven, ¿verdad? To talk about face, we say pear or oval. Esas son como las formas del rostro, ¿verdad? Eh, we can say round, rostro redondo, square, así como un poco cuadrado, y heart shape, acorazonado, ¿verdad? To talk about build, this is about your body. It's fit, thin, fat, or muscular. Uh, length, short or long. Okay? So we can say that the dog has a short uh, neck and the giraffe has a long neck. Okay, what about uh, the adjectives for describing hairstyle? You say bow, short, shoulder length, curly. To talk about the skin color, you say, you say light, medium, or dark, okay? So here we have some physical appearance categories. For example, uh, when you say your age, you say am, um, is, or are. Cuando hablamos de um, la edad, ¿verdad? Uh, utilizamos, recuerden siempre el verbo to be y decimos, uh, the baby is nine months old. The child is four years old. The boy is uh, 12 years old. The girl is 15 years old, ¿verdad? Y para hablar de los jovencitos, eh, podemos decir teens and teenagers or adults. When we talk about adults, we can say old, which is equivalent to say early, elderly. Old y elderly son sinónimos, ¿verdad? Y young and teens or teenagers son sinónimos. Eh, y los teens, ¿verdad? Son los que están entre los 13 y los 16 o los 19. ¿Se recuerdan que cuando vimos los números yo les hablé de esta palabra, de los teenagers? Ok, to talk about color, we say, I have black uh, hair, I have brown uh, hair, I have blonde hair, I have fair uh, hair, I have red hair, I have gray hair, okay? Y podemos agregarle light, light, uh, or dark, ¿verdad? For example, uh, dark brown or light brown. Uh, when we talk about uh, height, for example, we use is or are, ¿verdad? I'm um, is or are. For example, I can say, I am medium height, soy de estatura mediana, ¿verdad? Eh, o puedo decir, I am quite short, soy eh, un poquito eh, bajita, eh, o I'm eh, pretty tall, or, or very tall, ¿verdad? Un poquito alta o muy alta, ¿verdad? Eh, to talk about building or weight, we say thin equals to say skinny, delgado, ¿verdad? Slim, slender. Así bien en forma, ¿verdad? Chubby o plump es como rellenito. Fat, gordito. Heavy, pesado. Overweight, con sobrepeso, ¿verdad? Ok, eh, for hairstyle, decimos he or she has or I have, ¿verdad? I have eh, curly eh, hair or you can say she has straight hair. Straight es liso, wavy, ondulado, curly, eh, con rizo, ¿verdad? 
Eh, bold ya sabemos que es este, eh, calvo, ¿verdad? Hair length. Eh, short, long, shoulder length, medium length. Ahí estamos hablando de el largo del cabello. Largo, corto, a la altura del hombro o de talla mediana. Ok, so here we have to talk about skin complexion. We use the verb am, in, the verb be conjugated in am, is, or aren't. For example, I have brunette skin. O puede decir, I have tan skin, light brown skin, brown skin, dark skin, or fair or pale skin. Es cuando es un poquito pálido, ¿verdad? Eyes. I have black eyes. She has uh, blue eyes. He has green eyes. I have brown eyes. I have dark eyes. I have big eyes or I have small eyes. Uh, to talk about special features, for example, I can say uh, she's pretty. ¿Verdad? Cuando hablamos de ellas utilizamos la palabra pretty, pero para los caballeros utilizamos handsome o good looking o attractive. Normalmente eh, handsome solo se usa para caballeros y pretty solo se usa o beautiful solo se usa para señoritas. Good looking y attractive se puede utilizar para ambos, ¿verdad? A mustache, a beard, a mole. Reckless and dimples. Those are other physical uh, special features you may have. Okay. Y ayer, ¿verdad? Eh, we learn about wearing, ¿verdad? Utilizamos el verbo wear para hablar de cuando estamos llevando puesto una prenda de ropa, ¿verdad? Entonces esa parte ya no la voy a, a, a no me voy a detener mucho. Okay. But remember that we are not only physical characters. Eh, Persons, we have also personality, ¿verdad? No solo somos la parte física, también tenemos personalidad. So we have here some adjectives for describing people uh, related to personality. For example, we can say uh, a person can be honest or dishonest, attractive, miserable, energetic, rude, serious, clumsy, selfish, bold. Stubborn, selfish, selfish, loyal, generous, talented, interesting, sensible, hardworking, adventurous, confident, shy, polite, absent-minded, lazy, funny, friendly, arrogant, boring, competitive. Okay, so I'm going to share with you later this material and I would like that you can look for de vocabulary. Les voy a pedir que si pueden eh, tomar un screenshot. Eh, si no, pues yo les comparto luego la presentación, el material. Y ustedes pueden eh, buscar, ¿verdad? Los significados de eh, las palabras nuevas. All the new words that you have here. Todas las palabras nuevas que tenemos ahí. Ok, we have in these adjectives to describe personality. En estos adjetivos para describir la personalidad tenemos aspectos positivos. Positive traits, but also we have negative traits, okay? So, for example, um, here we have a hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even-tempered, quiet, peaceful, generous, fair, Considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, thoughtful, caring. And for uh, negative traits, we can say lazy, careless, apathetic, Clumsy, stupid, naive, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, unfair, greedy, rude, 
impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, boring, dull, sad, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. So, uh, for describing myself, in, in my case I say, my name is Patricia, I am medium height, I have shoulder length, hair, my hair is brown color, my skin is medium, my hair is wavy, I am medium aged, I am average built and my face is brown. So now I would like that you can describe yourself or a uh, uh, one of your friends. En este caso, el ejercicio se trata de poder describirme, ¿verdad? Eh, o poder describir a alguien. Si yo no me quiero describir ¿verdad? a mí mismo o a mí misma, eh, describir a alguien más, ¿verdad? So, uh, I would like that you can take a picture. Eh, me gustaría invitarles a que toque, eh, tomen un screenshot. And I will send it to you. Se los mando para que eh, puedan hacer la práctica eh, taking the example that, I am already, that I'm already sharing. Tomando el ejemplo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Eh, basically, you can take as reference, podemos tomar de referencia esta, ¿verdad? Eh, what, eh, what do you look like? ¿Cómo te ves? Okay, so let me send it to you. Okay, do you have questions? Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer ahorita del ejercicio. Is everything okay? Todo bien? Hello. Questions so far? Preguntas hasta acá? No. Todo bien. Everything okay? Bien. Okay, so I'm going to send you to the breakout rooms uh, in trios. Okay, three people each, each group. So you will be able to participate and uh, describe yourself. The idea is that you can use all that vocabulary in order to describe yourself. Okay, perfect. So let's create the groups and okay, now. Please join when you receive the invitation. Por favor, si nos unimos, ¿verdad? Para cuando recibimos la invitación. Hello, hello, Mari and Claudia. Do you have problem by joining the group? Tenemos alguna dificultad para unirnos a los grupos? Si es así, me lo hacen saber y yo les reenvío el link. Eh, ah, digo la invitación, ¿verdad? Ok, eh, el ejercicio entiendo que es como seguir la misma descripción, ¿no? Tu nombre, el nombre. Sí. Ajá, el nombre y ahí el, con base a, 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 la, a qué estamos midiendo, así el, el, el término que vamos a usar, ni me recuerdo cómo es, qué, qué título tenía. Hello, my dears. Hola, mis estimados. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Eh, sí, teacher. Bueno, yo sí, perdón. Adelante, no se preocupe. Este, eh, 
En sí, en sí, en, eh, vamos a hacer la lectura del párrafo y vamos a contestar en algunas de estas líneas o, o qué. No, vamos a, eh, tienen dos opciones, o puede describirse usted mismo, siguiendo el ejercicio que yo le he puesto de mi nombre y cómo yo me veo yo, ¿verdad? Esa que está ahí es la descripción física mía. O usted puede decir, no, no me quiero describir yo, voy a describir a mi hijo, ¿verdad? Entonces, eh, usted puede describirse a usted mismo o describir a su hijo, pero la idea es que utilice, o su hija, que usted utilice adjetivos, ¿verdad? Eh, adjetivos para la descripción físico, física, si es alto, si es bajito, ¿verdad? Eh, etcétera. Por eso les mandé las dos láminas. ¿Sí? Entonces, el ejercicio que tiene mi nombre es solo para que vean cómo se hace cuando me, cuando me describo yo. Pero cuando describo a una tercera persona, entonces ya no digo I have, sino que digo she has brown hair. Ella o, o he has brown hair, ¿verdad? Ella tiene cabello eh, café o, eh, o él tiene cabello café, ¿verdad? O digo she is 10 years old, ella eh, tiene 10 años de edad, ¿verdad? Entonces, la diferencia está en cómo voy a presentar a una tercera persona o cómo me presento yo, ¿verdad? Util, eh, ¿Cómo me describo utilizando adjetivos? Uh -huh. Y en las líneas que aparecen abajo, en Classmate 1, Classmate 2. Eh, eh, si ustedes decidieran también eh, describir a un, a un compañero, que ustedes digan, vaya, tú me vas a describir a mí y yo te voy a describir a ti. ¿Verdad? Pero eh, mm, depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Si lo más fácil es describirse usted mismo, descríbase usted mismo. ¿Verdad? Si lo más fácil es describir a un compañero, describa a un compañero, o usted puede decir, no, yo voy a describir a una persona de mi familia. Ok, no sé si eso aclara la duda. Sí, creo que sí, no sé si los compañeros tenían otra duda. Compañeros, ¿tenemos preguntas? No, todo claro. Ok, perfecto. So, uh, see, uh, see you in a couple of minutes, los dejo trabajar, ¿verdad? Y los veo en un par de minutitos. Ok. Ok, see you. Shoulder leg. I my chair is brown color. Picket. My chin is medium. Medium height. Medium height. My chair is high. A young. My skin is light. I am medium age. My face is round. Only. Solamente. Yo no lo escuché. Okay. Hola, hola. Okay. ¿Me escuch escucharon o no? Sí. sí. Ok. Bueno, yo sí escuché. El teacher, ¿está bien? Sí, sí. Ok. okay. Hello, hello, everything okay? You practice, practicamos, and then we go to the plenary, and then we share, okay? okay. No se preocupen, okay. practiquen entre Thank ustedes you. y luego regresamos a la sesión principal y ahí eh, hacemos las eh, pronunciation corrections, okay? Perfect. Perfect. Good to see you, excellent. Perfect. Perfect, see you in a minute. Thank you. Teacher, I have a loan. No, I am a loan. No le escucho. Teacher, no le escucho. I'm going to move you, my dear. La voy a mover de, de grupo, si le parece, porque seguramente los compañeros tuvieron problemas y no lograron ingresar. Yo estuve practicando sola. Ok, ok. So, okay. Uh, would you like that I move you or would you like to continue and work by yourself with me? Continue alone. Okay. Okay, it's okay. We are about to finish. Ya, ya casi estamos terminando, entonces está bien. Okay? Okay, you, okay. I'm, I'm sorry that people couldn't join you, okay? No problem, no problem. Thank you.
Oh. Uh, my name is Iris and I'm medium hair. I have a long hair. My hair is a brown color. My skin is medium and my hair is uh, straight. Black hikes. Hello, hello. Is everything okay? How is it going? Como hello. van, chicos? I have a question. Yes, please let me know. Para, de, para decir mi, del, yo tengo ojos negros. I have, uh, you can say dark or black eyes. Okay. I have. Sí, le voy a poner, déjenme ver. Ahí. Pero le voy a, si no, si yo les comparto, eh, no, no les voy a compartir porque les voy a quitar su pantalla. Eh, eh, alguien nos hizo el favor y me encanta, en el chat están los otros cuadritos que yo les compartí, donde se usa eh, para hablar de la piel, de los ojos, y ahí uh -huh. está, have, has. Entonces, si es yo, entonces se dice, I have black eyes. No sé si, okay. si me doy a entender cuáles son, o si me permiten, les comparto. Por favor. Sí, por favor. Ahorita, permítanme. Vamos a regresar a la presentación. Estos dos cuadritos, si le pueden hacer un screenshot. Permítanme, aquí. Me voy a esconder yo por acá. Ahí está. Okay. Eh, tomémosle un screenshot y ahí está. Cuando voy a hablar del age, como lo digo, eh, utilizando am, is, are, si es yo, entonces am, ¿verdad? I am 20 years old. Si es hay, también utilizo el verbo to be y así, ¿verdad? Eh, para okay. el hair, hair color, yo digo, I have brown hair, ¿verdad? Y, y si le agrega, yo puedo decir, eh, acá el estilo, ¿verdad? I have brown eh, wavy hair, ¿verdad? Eh, y el, aquí está la otra, donde habla de los eyes, ¿verdad? I have black eyes. Ahí le pueden okay. hacer screen. ¿Ok? Excellent. Thank you. You're welcome. Okay. Yeah. Okay. Eh, para decir cabello negro. Dark or black hair. Okay. I have. Y puede, en su caso, como es corto, puede decir I have eh, black eh, short black eh, short hair. Black short hair. Mhm. Mm mhm. Mm okay. Thank you. You're welcome. Sí, en un minuto, lo veo en un minutito. Hello, hello. Hello, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Vamos a ver. Hello. Were you, able, were you able to share your physical characteristics? ¿Pudieron compartir sus características físicas, chicos? ¿O decidieron compartirlas de alguien más? Let's see. Do we have a volunteer team? ¿Tenemos un equipo voluntario que nos quiera compartir cómo les quedó su práctica? What did you do? ¿Qué hicieron en su práctica? A ver, let's see, let's see, vamos a ver. O alguien que me diga, teacher, yo me voy a describir a mí misma. Ok. Ok, si no, vamos a empezar con el Team Marín. Vamos a ver. Lilian, were you, were you able to complete the exercise? Vamos a ver si Lilian nos puede ayudar, si logró completar el ejercicio eh, describiéndose a sí misma o describiendo More a alguien más. Ok. More or less teacher. Ok, let's try. Vamos a ver. Ok, wait, wait. Um, well, my name is Lilian. I am medium, medium height. 
Mm -hmm. uh, my hair is, uh, I have, well, my hair, my hair is black color and, uh, and uh, my skin is, uh, is medium mm -hmm. and my hair is, uh, my hair, my hair, hair is, hair, uh, mm -hmm. hair mm -hmm. is straight. Mm -hmm. And about my personality, um, I am a serious person, and, uh, but I am a friendly, uh, just that. Excellent. Thank you, Lillian. Very good. Good job. Excellent. I like to hear that. Okay. Uh, does someone else? Alguien más? Vamos a ver. Let's see. Let's see. A second participant, a second volunteer. Un segundo voluntario o voluntaria, sí. vamos a ver. Please, go ahead, adelante. Ok, mi. Um, my name is Claudia. I am oh. medium fit. Uh -huh. I have wise leg eyes. Uh -huh. My ears is brown color. My e six is medium. Uh -huh. My... I have black eyes. Black My eyes. Iris is lacio. Eh, sería eh, straight, eh, liso, ¿verdad? Ace. Straight. Liso. Eh, Perdón. Liso es straight, como lacio, ¿verdad? El liso. Es, es como acá. Uh -huh. A ver, por aquí lo teníamos. Straight. ¿Dónde está? No, aquí está. Straight. No sé si lo logran ver acá. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Sí. Excelente. Uh -huh. What else? Um, straight, I, um, I am, I am, my face is full. Uh -huh. Nothing. Ok. Excelente. Thank you. Thank you very much. Ok. Congratulations. Uh, you did a great job. Uh, does someone describe a third person? Uh, ¿Hay alguien que describió a una tercera persona o solamente ustedes? Entonces, uh, solamente se describieron a sí mismos. Yourself. Vamos a ver. Si hay alguien. Y si no, continuamos, ¿verdad? Ok, you did a great job uh, trying to describe yourself. Okay, so let me talk about uh, different personality adjectives. So I'm going to share with you this material. Okay, 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 Ever, sorry. Um, voy a compartir con ustedes este material adicional, ¿verdad? Uh, for you to continue practicing. But here, for example, I have some personality adjectives. Shy, furious, selfish, honest, miserable, extrovert, sensible, Curious, confident. And here I have the uh, description. For example, a person who is reasonable and practical, a person who doesn't tell lies or cheat people, a person who thinks only about himself, a person who is nervous in the company of others, a person who likes to spend time in activities with other people that being quiet and alone, a person who wants to find out something, Someone who strongly believes in his own abilities. Someone who is extremely unhappy. A person who is extremely angry. Okay, so here I have another exercise that I would like that you practice at home. For example, choose and write some personality adjectives which you think best describe the character of a good friend. So a good friend is, a good student is. So how do you think is a good friend? ¿Cómo creen ustedes que es un buen amigo? Faithful, stubborn, sensitive, shy, cheerful, extrovert, selfish, honest, modest, upset, rude, reliable, sincere, pretty, generous, flexible, brave. Entonces ahí tenemos una serie de adjetivos, ¿verdad? The idea is that you can find the new words there and that you can practice in order to increase your vocabulary. La idea es que ustedes hagan este ejercicio para que 
eh, pueden incrementar su vocabulario, ¿verdad? So, this is homework. Esto les va a quedar de tarea cuando les llegue el material para que lo sigan practicando. Ok, uh, veamos. ¿Cómo escribimos los adjetivos? Hay dos formas, ¿verdad? Eh, como está en el video de la plataforma, es que tenemos el noun plus be, el, el adjetivo, perdón, el nombre más el verbo to be más el adjetivo. Por ejemplo, the sleeping bag is ugly, small, thin, dirty, old, red, and stripped. Vea que pongo una serie de adjetivos para describir the sleeping bag, ¿verdad? Pero utilizo el, el verbo be, is, y, y digo todo. Pero también está la otra forma que les decía que es cuando va el adjective plus noun, solo el adjetivo y el sustantivo, no utilizamos el verbo to be. Entonces ahí sí tenemos que colocar los adjetivos primero. Y yo aquí he hecho mucho, ¿verdad? Para describir el sleeping bag. Ugly, small, thin, dirty, old, red, street, Italian, cotton. Y ustedes me podrán decir, teacher, pero ¿cómo hago yo para saber cómo va el orden de esos adjetivos? Ok, here it is. Aquí lo tenemos, ¿verdad? First, you have to write the opinion adjectives. No se angustien por esto. Esto solo es información adicional, ¿verdad? Esto poco a poco ustedes lo van a ir aprendiendo. Eh, first, you say the opinion. ¿Cuál es su opinión al respecto? Delicious, lovely, nice, cool. Then you say the ones that are about size. Big, small, tall, huge, tiny. Then you, just, just, you write the ones about shape. Round, square, long, fat. The ones about condition. Clean, wet, rich, hungry. The ones related to age. Old, young, new, antique. Or the ones related to color, right? Eh, por ejemplo, el del cabello corto. Um, Aquí donde estaba, ok, podría haber sido short, ¿verdad? Primero, ¿verdad? About the, the, the size, short. Eh, alguien me dijo ca, eh, cabello corto, yo le dije al revés. Entonces, eh, me disculpo por eso, porque no, en, en el momento no, no lo ordené adecuadamente, pero era short black hair, ¿vean? Eh, creo que se lo dije al revés, pero en este orden debió haber sido short black hair, así es. Eh, porque primero va el, sh el shape o el size, ¿verdad? Eh, y luego va el, el color. Eh, green, blue, reddish, purple. All the colors are adjectives. Todos los adjetivos son, eh, todos los colores, perdón, son adjetivos. Pattern, los patrones, ¿verdad? O las formas. Spot, check, flower, zigzag. De puntito, de chequecito, floreado o en forma de zigzag. Origin, American, British, Arabic, Turkish. Uh, about the material, wool, wooden, plastic, synthetic. synthetic. Or the purpose, gardening, shopping, uh, 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 writing. Okay? ¿Para qué lo utilizamos? Ese es el propósito, ¿verdad? What it is used for. So, uh, before adjective plus noun, we normally have a determiner that can be a an. De, my, your, her, for, these, those, those, some, etc. Eh, normalmente antes de los adjetivos llevamos un, un determinante que puede decir un, uno, el, mi, tú, su, cuatro, este, aquellos, algunos, ¿verdad? So that those can be at the beginning. Ok, in the materials you will have also this uh, practice for you to complete these 15 sentences with the word on the left. En el material, ¿verdad? Van a recibir para práctica todos estos adjetivos para que podamos hacerlos casar en las eh, oraciones, ¿verdad? En las 15 sentences que tenemos ahí. For example, curly es un adjetivo. Friendly, funny, great, handsome, intelligent, lazy, long, middle-aged, naughty, shy, strong, tall, thin. Wrinkle. Todos estos son adjetivos, ¿verdad? Eh, intentemos rapidito hacerlo, tal vez nos quedan unos minutos, ¿verdad? One of my friends has a straight hair and another has wavy hair, but I have...
Vamos a ver. Curly hair. Curly hair, correcto, rizado, ¿verdad? Porque describe los de los amigos, ¿verdad? Eh, y vea que aquí, como estamos describiendo un amigo, dice has. One of my friend has. Estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? Luego la siguiente. My brother isn't. He studies at college and also has two part-time jobs. ¿Ok? Entonces, he's very active, ¿verdad? Es una persona bien activa. Entonces, si es bien activa, es diligente. Entonces, si es diligente, no es Aragán, ¿verdad? Lazy. Entonces sería, my brother isn't lazy, he studies at college and also has two part-time jobs. It's so busy, bien ocupado, ¿verdad? My classmate is very, uh, he loves to tell jokes in class. Maybe funny. Very funny. Divertido, ajá, porque le gusta decir broma, ¿verdad? He loves to tell jokes in class. Le gusta o ama decir bromas en clase. I am not short. I'm, si no soy bajito, entonces, ¿qué soy? Tall. Tall. I'm tall, ok. I lost 10 kilograms. Now I'm... Thin. 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 Delgado, ¿verdad? Estoy delgado. Perdí 10 kilogramos o delgada. She has blonde hair. Uh -huh. A ver, a ver, Uy. Carly podría ser, Carly blonde hair, ¿verdad? Podría ser, ok, uh, let's see, my cousin likes to meet new people and make lots of friends, he's very friendly. Friendly, ¿verdad? Friendly. A mi primo le gusta conocer gente nueva y hacer muchos amigos. So he's very friendly. Ok. Uh, our three-year-old son is, last week we pulled, last week he pulled out our cat tail and it ran away. Naudi, ¿verdad? Travieso, eso es Naudi, travieso. Dice que su sobrinita, eh, su sobrinita, ah, perdón, su... Su bebecito de tres años es travieso. La semana pasada le jaló la cola al gato y el gato se fue corriendo. My grand... <ríe> Nauri, travieso. Eh, my grandmother's face is quite... Wrinkle, ¿verdad? Wrinkle, eh, ese wrinkle es como eh, un poquito arrugada, ¿verdad? Eh, but I still think she's beautiful, mm -hmm. pero yo aún creo que ella es hermosa. Está hablando de su abuelita, grandmother. My grandfather has a long, gray, tal vez, beard, ¿verdad? Una eh, barba mm -hmm. eh, gran, larga y, y, mm -hmm. y gris, ¿verdad? Ya está canosita. My mother is very beautiful and my father is? Handsome. 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 Very good. My uncle is an old. He's uh, in his 40s. So he's? Si no está eh, viejo, ¿cómo está? Middle age. Middle age. Middle age. Exactly. Perdón que me moví. Ahí está. My, uh, my little sister doesn't like uh, to meet new people. She's very? Shy. Shy, es tímida, ¿verdad? Shy. Perdón, se me movió esto. Ahí, ahorita. Ahorita los regreso. Ok, and the last one, las últimas dos. She's a high, uh, she has a high IQ. She's very? Tiene un coeficiente intelectual alto, entonces es muy... Intelligent. Intelligent, okay. He exercises at the gym three or four days eh, every week. He's very... Strong. Strong. Fuerte, ¿verdad? Strong. 
Okay, very good. So we complete this, but you have uh, the homework to look for the new vocabulary. Les queda de tarea ver el vocabulario, ¿verdad? So I'm going to stop sharing and I will introduce the platform. Vamos a seguir con la plataforma. So let me show you the uh, part we are now in the section four. Eh, vamos a dejar nada más introducido el tema, ¿verdad? Porque necesitábamos hacer esta práctica de los adjectives. Eh, so for tomorrow, eh, we are going to talk about eh, the possessives to describe belongings of things. Para mañana vamos a trabajar el tema de los posesivos, ¿verdad? Y ahora voy a hacer una, un breve feedback de lo que ya hemos venido estudiando acerca de los possessives. Y mañana vamos a hacer el... el uh, speaking practice. Uh, in a platform, you have uh, the possessives in the video, right? So I recommend you to go and watch and listen this video as much as you can. Les recomiendo que vayan y vean este video muchas veces. So you can listen and you can uh, repeat pronunciation until you get the right pronunciation of the difficult words. And here you can add a publication and you can write what you think about the topic. Uh, in the 4.6 knowledge check, uh, we are evaluating possessive adjectives and possessive uh, pronouns. Aquí la evaluación es acerca de los adjetivos posesivos que ya lo vimos al inicio. But I'm going to just remind you, le voy a hacer un recordatorio, ¿verdad? Y um, vamos a resolver esto quizá el día de mañana que ya hayamos completado el tema, ¿verdad? So we are going to advance. Uh, introducing the topic here and then tomorrow we are going to complete the, uh, this section, okay? So I'm going to stop sharing and I will go back to the presentation that I have for you tonight. And I just want to remind you about the, uh, the subject pronouns, the uh, possessive adjectives and the possessive pronouns. If you remember, we have uh, the subject pronouns, los pronombres sujeto, ¿verdad? Como ustedes saben, solo que les voy a poner mute un ratito para que nos podamos escuchar. Ahí está. Thank you. Okay, the subject pronouns, as you remember, are I, you, he, she, it, we, you, and they. Esos son los, los pronombres sujeto, ¿verdad? But we have also the possessive adjectives related to that. Tenemos unos adjetivos posesivos que están vinculados a esos, a esos subject pronouns. Uh, for example, for I, I use my. This is my team. For you, I use your. Give me your address. For he, I use his. That is his car. For she, I use her. I know her mother. For it, I use its. It has its wings. For we, I use our. We like our English class. You, for you, de ustedes, verdad? No de tú, sino de ustedes, I use your again. I like your house. For they, I use their. This is their teacher, okay? ¿Por qué se llaman possessive adjective? Eh, porque, because they modify a noun. Porque modifican a un nombre o sustantivo. En este caso, en el, nombre, el nombre sustantivo es team, eh, address, car, mother, wings, English class, house, teacher. If you see they are in the middle or at the beginning of the sentence. Normalmente los adjetivos posesivos van al inicio de la oración o en el medio, pero siempre modifican a un nombre o sustantivo. The possessive pronouns are different. Los, los pronombres posesivos son diferentes, ¿verdad? Ellos ya eh, no modifican ningún eh, noun. Normalmente son para enfatizar la propiedad de algo y se escriben al final de la oración. The bow is mine. The book is yours. The house belongs to him. O podemos, the house is his, ¿verdad? Eh, se utiliza también el his. The skirt is hers. The clothes are ours. Those cars are yours. The homework is theirs. 
Okay, so that's the summary of possessive adjectives, subject pronouns, possessive adjectives, and possessive pronouns. Okay, ese es el resumen, ¿verdad? So here I have another example. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Eh, y vemos que los possessive adjectives, como yo les dije, va el possessive adjective plus noun. Y el possessive pronoun, pues, there's no noun to modify. No lleva ningún... Eh, Sustantivo. So you say, this is my book. Is this your umbrella? He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you like my doll? These are its clothes. A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. The possessive pronoun to just say, this book is mine. Is this yours? This isn't my jacket. It's his. The car is hers. But in the case of it, eh, we avoid using, ¿verdad? Lo, casi no se usa solo porque eh, se oye como, this is its, eh, no, the tail is its, es como muy, eh, se oye muy monótono, ¿verdad? O cacófono, entonces no se usa así solamente. The car is ours. That house is theirs. Ok, here I have an exercise. Aquí tenemos un ejercicio. Eh, que ya está resuelto para que ustedes más o menos lo vean y mañana vamos a trabajar con los eh, possessive y using eh, apostrophe. Mañana vamos a hacer otro ejercicio como este y vamos a hacer el ejercicio utilizando el apostrophe. For example, here it says, fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above box. Where is our classroom? We can find it. ¿Verdad? ¿A dónde está nuestro salón de clase? No lo podemos encontrar. Entonces, la clave para resolver esto es ver qué sigue en la oración. En este caso es we. Entonces, si ya relacionamos el we, que es el subject pronoun, con el possessive adjective, sabemos que es our, ¿verdad? Susan, ¿is that your pen on the table? Aquí yo me estoy refiriendo a Susan como tú, ¿verdad? Eh, Susan es esa, tu pluma en, sobre la mesa. Your pen, tu pluma, ¿verdad? Tuya. What's your name? Aquí le abordo a alguien de igual manera como tú, ¿verdad? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Thomas. La siguiente. I think this is her book. Her book. ¿Por qué her book? Porque luego dice, she dropped it on the floor. Pienso que este es su libro de ella, ¿verdad? Ella lo dejó caer en el piso. Entonces este she me da la, la pista de que estamos hablando de her, ¿verdad? Su de ella. En here, Kevin and Stuart. Y luego dice they, they are my friends. Entonces significa que tengo, tengo que utilizar their. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. He. He forgot to write his name on the test. Él olvidó escribir su nombre, ¿verdad? De él, en el examen. What is your phone number? Si me preguntan, entonces yo respondo, My phone number is 555-9826. Did the cat eat all of its food? Estoy hablando del gato, ¿verdad? Entonces estoy utilizando its, que le pertenece al gato. The children are crying because they can find their toys. Porque cuando hablo de children, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Plural. Recuerden que children eh, es un plural irregular. Solo un niño es child. And more than one, y más de uno, de dos en adelante, es children. Miriam and Jennifer like their new teachers. Cuando hablamos de Miriam and Jennifer, estamos hablando de ellas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de su, de ellas, their new teacher. I really like my new home, especially its location. En este caso, estoy hablando de la ubicación de mi casa, ¿verdad? Su ubicación de la casa. This is a picture of my friend. He's my best friend. ¿Ok? Esta es una foto de mi amigo. Entonces, luego digo, he is. My best friend. Entonces estoy hablando de mi amigo. Do you think your father liked his birthday present? Estoy hablando de su regalo de él, ¿verdad? 
de tu padre, de una tercera persona. We still have 20 more minutes before our class begins. ¿Qué nos da la pista aquí? El we, ¿verdad? Entonces estamos hablando de our. Brazil is located in South America. Its capital city is Brasilia. Okay? Uh, so, when we talk about an object or a city, for example, we use its. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? ¿Verdad? Cuando el señor y la señora Smith, entonces estamos hablando de ellos, compraron su nueva televisión, su de ellos, ¿verdad? Ok, for tomorrow, para mañana vamos a continuar con el apóstrofe, but I would like that you can eh, take a screenshot. Me gustaría que tomen una captura de pantalla, si pueden, de esta. And this is going to be your homework. Y vamos a trabajar esto como una pequeña tarea para ver cómo ustedes logran resolver. I'm going to send you to the breakout rooms, te lo, perdón, to the, to the WhatsApp group. Se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ahí. Y también le voy a enviar el cuadrito, ¿verdad? Ok, excelente. I like it. Me encanta esa que mandaron bien clarita. And you, you will need this. Van a necesitar esta también. Okay, so I'm going to resend it. Yo se la reenvío. Okay, do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta aquí. Hasta aquí hemos visto las formas de los posesivos utilizando los, eh, los adjetivos, ¿verdad? Posesivos, my, your, his, her, it, our, your, and their. Y los possessive pronouns, my, your, him, her, hers. Ours, yours, and theirs. Uh -huh. También pueden tomar de esta, ¿verdad? Ahí ya, ya llevan otros ejemplos. Hey, teacher. Adelante. Eh, a veces puede ser una confusión entre my and my. Sí. Solo recuerde que mine siempre va al final. Porque es mío, mía. Ok, thank you. Ajá, exacto. Entonces, el, a ver, no me sale bien esa imagen. Si podemos tomarle eh, una captura a esa, también le va a servir de mucho. Ok. Ok, so I will invite you to please eh, try to complete this exercise. Le voy a pedir si por favor para mañana ustedes pueden intentar completar este ejercicio. Y para mañana completaríamos la clase con los possessives, pero utilizando de apóstrofe, utilizando el apóstrofe, ¿verdad? Que esa es otra eh, opción y vamos a tener un ejercicio sobre ello. Ok, my dear, thank you for coming. I appreciate that. And I hope you can be safe. And I hope to see you tomorrow, ¿ok? Ok, okay. Bye. 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 Tomorrow. Bye. 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 Bye.